चकलेटारे religious perspective থেকে না আই ওয়ান্ট মানে একটা লজিক্যাল পারসপেক্টিভ থেকে সোসাইটির হার্ম হচ্ছে ওই পারসপেক্টিভ থেকে আপনার ওপিনিয়ন থেকে যে আমাদের ব্রেইনটা শুড ইট আমাদের যে এত ভালো ভালো ব্রেইন শুড ইট বি ফোকাসড অন মেকিং সিগারেটস কি অবস্থা আমি ভালো थैंक यू ফর জয়নিং আস মানে না সরি আমি অনেকবার রিস্কেজুল করছি মাই ব্যাড না 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 এটা কোন সমস্যা নাই আমরাও তো রেস্কিউল করছি আর আরমান কিছুদিন আগে আর কি মানে আমরা আমি আর আরমান জার্মানিতে থাকি সো আরমান অ্যাকচুয়ালি একটা কাজে নেপাল গিয়েছিল সো ওর ট্রিপটা শেষ করে গতকালকে আর কি আবার জার্মানি ব্যাক করেছে সো এদিক থেকে বলা যায় যে একটা পারফেক্ট টাইম আর উইকেন্ডে সো কোন সমস্যা নেই আমি একদিন ফিক্স করা ছিল ওই দিন ঢাকায় পনে ব্ল্যাক আউট হয়েছিল রাইট পুরো ঢাকা জোনে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল ওই দিন সেটাই मोटामुटी <laughs> মানে অনেক দিনের জন্য ব্ল্যাক আউট হবে নাকি ওই যে আগে আমাদের যে একটা সিস্টেম ছিল 1 ঘন্টা থাকবে 1 লোড শেডিং ছোটবেলার সিস্টেম হ্যাঁ ছোটবেলার সিস্টেম হ্যাঁ লোড শেডিং থাকবে ব্ল্যাক আউট আর হবে না এটা আমি একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলছিলাম যে আপনার আমাদের যে বিদ্যুতের টোটাল ডেটা দেখে তো হি ওয়াজ সেইং দ্যাট ব্ল্যাক আউট হওয়ার কোনো কারণ নাই ব্ল্যাক আউট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট এবং তারা মোটামুটি ফাস্টলি রিকভার করছে আমার মতে আচ্ছা কনসিডারিং দ্য অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু যেটা হইছে সেটা হচ্ছে কি যে দেশের যে ওভারঅল সিচুয়েশন তাতে নেক্সট ইয়ারে কারেন্ট থাকবে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেটা আমি আসলে আশা করতে পারতেছি না আমার মনে হয় না আমার মনে হয় যে কারেন্ট থাকবে না বেশ কিছু সময় কারেন্ট থাকবে না আচ্ছা এনার্জি ক্রাইসিসটা বেশ মানে মানে অ্যাম্পলিফাইড হইছে এই যে এই বছরই বলা যায় এই রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারটা শুরু হওয়ার পর থেকেই দেখা গেছে যে সব জায়গায় একটা রিপল ইফেক্টের মতো এনার্জি ক্রাইসিসটা হয়ে যাচ্ছে इवन আমাদের অফিসেও সব লাইট টাইপ চেঞ্জ করে এখন ওই যে মোশন ডিটেক্টর লাইট গুলো দিচ্ছে যাতে কেউ এনার্জি লস না করে আর উইন্টার আসছে সো ল্যান্ডলর্ড যারা বা অফিসের বস যারা সবাই বলতেছে যে তোমরা একটু প্লিজ এনার্জি সেভ করো পারলে অফিসে এসে শাওয়ার জার্মানির অবস্থা তো জার্মানির অবস্থা তো ভালো না জার্মানি তো এটা মানে এর মধ্যে আছে জার্মানি আশেপাশে ইস্তোনিয়া বা যে গ্রিস বা যে কান্ট্রি গুলো আছে সবাই মানে কম বেশি এফেক্টেড डिजिटाली ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট মাইজ এই বছর আমরা আসলে বেশি করে ফেলছি এই বছর উই আই উড সে দ্যাট ওভার এক্সপ্যান্ডেড এই বছর নেক্সট ইয়ারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে লাইফ স্প্রিং এর প্ল্যানটা হচ্ছে নেক্সট ইয়ারে যে আমরা ডিজিটালি অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড করব অনলাইন বেজ যা কিছু আছে বাট অফলাইনে আমরা আর নতুন সেন্টার কম খুলব বা খুললে সেটা খুবই ছোট সো আমরা মানে ট্যাঞ্জিবল ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট কম করব इलेक्ट्रिसिटी तेम सम्पर्क नाई मानी 
yeah i, I think digital interaction ta barar poro i think client ra oto expectations rakhe na chai face to face e amar consultation lagbe i can so oi so oi flexibility ta thakar jonno i think apnader ekta bhaloi mane benefit hoyeche in that sense oi flexibility ta ache ar ekta jeta seta hocche ki je ei bochhore amra jeta bollam je amra boranita center korchi chitawange center korchi ekta creative play zone kortechi bachchader to তারপরে আমরা ময়মনসিংহে একটা ছোট সেন্টারের কথা কথা হইতেছে ফেনিতে একটা প্রোগ্রাম করছে ফেনিতে একটা ইয়ে হচ্ছে সো এই বছর হ্যাজ বিন লাইক মানে আমরা ওই এক্সপ্যানশনটা খুব লাউড হয়ে গেছে নেক্সট ইয়ারে যেটা আমাদের আসলে করার ইচ্ছে সেটা হচ্ছে মোর অফ আ এটাকে স্টেবিলাইজ করা একদিকে আরেক দিকে হচ্ছে যে আমাদের যে অনলাইন আউটরিচ যেমন অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটা বড় ক্রাউড আমাদেরকে ফলো করে এবং এই এই গ্রুপটা আরও বাড়তেছে সো আমি নেক্সট ইয়ার একটা বড় জায়গা হচ্ছে আমি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আরো বেশি এটাকে মানে সিস্টেমটাকে আরো স্মুথ করতে চাই এখনো সিস্টেমটা যথেষ্ট স্মুথ না সো এই যেমন একটা অনলাইন এক্সপ্যানশন যে আমরা মানে একটা তো হচ্ছে ঢাকা চিতাগং মানে ময়মনসিং একটা জিনিস বাট আর একটা হচ্ছে লেচ্ছে লন্ডন আপনার ভ্যাংকুভার ওই জায়গার নিউ ইয়র্কের এক্সপ্যানশন আর কি সেই এক্সপ্যানশনটাতে আমরা আসলে নেক্সট ইয়ারে বেশি জোর দিব কারেন্টলি আমি যদি বলি আমাদের ওভারঅল মান্থলি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আপনার দেশের বাইরের পেশেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আচ্ছা সো নেক্সট ইয়ারে আমার টার্গেট হচ্ছে কি এইটা আমাদের ফর্টি পার্সেন্টে নেওয়া সো ওই জায়গার জন্য যা কিছু দরকার যেমন আমি আমার ইভেন পার্সপেক্টিভ পডকাস্টটা এখন আমি প্রতি মাসে একটা করে ইংলিশে করতেছি স্টার্টিং ফ্রম মানে নেক্সট সানডে মানে আপকামিং সানডে আর কি টুমোরো खुजे बत्यी कथा उन्नीथिंग I'm I'm assuming after the revenue generation, I think Pravasi uh, Bangladesh take a better back to higher margin compared to Bangladesh. Right now, the pricing is same. Okay. Pravasi there cost the same. Deshi manush there cost the same. Pricing, I'm not exactly the same. A a portion of the pricing, I don't know how to do it. But uh, market uh, expectation is different, right? The Pravasi Bangladesh on a K J J English a pure. चिंता प्रवसारण बेजुकेटेड तरफ काउन्सिलिंग धारणा बस छाने <laughs> जाबना <laughs> बेटार बुजेट मेन्टल हेल्थ गाइडेंस 
মানে সাইকোলজিক্যাল ইস্যুগুলোতে আগে দেখা যাচ্ছে যে ওই অপরচুনিটিগুলো কম ছিল বাট আপনারা আসার পর থেকে তাদের এই অপরচুনিটিগুলো বাড়ছে এখন আমাদের প্রবাসে কিন্তু দুইটা টাইপের দেখা যাচ্ছে মানে দুই ধরনের ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পারি যে এক ধরনের মানুষ আছে যে তারা এমনি প্রবাসে অনেক ভালো ফাইন্যান্সিয়ালি ভালো ফ্রিডম আছে এবং ভালো লাইফ লিড করতেছে আবার আরেকটা প্রবাসী আছে আমাদের যারা প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করতেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে এখন আপনাদের সেবাটা আসলে আপনাদের আমি জানি না মিশন ভিশন কতটুকু বাট মানে ওই ধরনের আমাদের যারা বিশাল ওয়ার্ক ফোর্স আছে বাইরে মানে তাদেরকে কোনো সেবা দেওয়ার মানে পরিকল্পনা বা কোনো প্ল্যান আছে কিনা আপনাদের আমি আমি আমাদের প্ল্যানটা বলি এখানে প্ল্যানটা হচ্ছে এরকম সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন দুইটা লয়ের সাথে কথা বলতেছি এই মুহূর্তে একটা হচ্ছে গিয়ে নিউ ইয়র্কের একজন লয়ার যে হেলথ সেক্টরে অনেকগুলো হসপিটাল লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছে আরেকটা হচ্ছে সৌদি আরবের একজন লয়ার যে বেসিক্যালি বাইরের থেকে মানে ইনভেস্টমেন্ট এনে কিভাবে সৌদি আরবে বিজনেস করা যায় সেটার ব্যাপারে কাজ করছে এবং সেই জায়গাটা এখন জেদ্দা মোটামুটি ওপেন এখন যদি নিউ ইয়র্ক না হয় তাহলে ডেফিনেটলি লন্ডন অথবা টরন্টো অথবা মেলবোর্ন একটা দেখা হবে যদি সৌদি আরব না হয় তাহলে দুবাই দেখা হবে বা ওমান দেখা হবে বাট আইডিয়া ইজ দেয়ার শুড বি দেয়ার নিস টু বি আ সেন্টার ইন দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড সেন্টার ইন দ্য ইস্ট পুরো জিনিসটা মোস্টলি হবে অনলাইনে বাট দেয়ার নিস টু বি মানে আমরা দুইটা এটাকে সহজভাবে বলা যায় হোয়াইট কলার বুক ব্লু কলার এভাবে ভাগ করা যেতে পারে বা জাস্ট ফর ইজিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাট দুইটা ক্রাউডের এক্সপেকটেশন নিড খুবই ডিফারেন্ট এবং এই দুইটা ক্রাউড হিউজ এদের এটা যে কত বড় এবং এরা যে কত সাফার করে এটা আনবিলিভেবল সো এর মধ্যে আবার ধর একটা আছে স্টুডেন্ট পপুলেশন যেটার মধ্যে হয়তো আপনারা পড়েন তাদের একটা স্ট্রাগল আছে রাইট অনেকে পিএইচডিতে প্যারা খাচ্ছে মাস্টার্সে প্যারা খাচ্ছে রাইট সো অনেকে মানে কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেছে এক বছর গ্যাপ করছে আবার এটা আবার বাপ মা বাবা মাকে বলে নাই রাইট অর জব করে পার করে ফেলছে এটা একটা ক্রাউড রাইট যে মানে আসছি পড়তেছিলাম প্যারা খাইছি প্রেমে পড়ছি বা হোয়াট এভার সো জিনিসটা হচ্ছে যে আমি আমি লাইনচ্যুত হয়ে গেছে আবার আমি দেশকে বলতে পারতেছি না এটা গেলে একটা আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে যে হিউজ একটা গ্রুপ হচ্ছে অবৈধ যারা অবৈধভাবে যারা আছে এবং যারা স্বপ্ন দেখেই যাচ্ছে যে একদিন এই দেশ আমাকে পাসপোর্ট দিবে এই স্বপ্ন শেষ যাচ্ছে না এই গ্রুপটা কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম সাইকোলজিক্যালি সাফার করে তারা অবভিয়াসলি কোনো স্বাস্থ্যসেবা পায় না তাদের ভাষা কেউ বুঝে না এবং তারা পাঁচ সাত দশ বছর ধরে তারা খালি অর্জব করেই যাচ্ছে বা তার বাবা হয়তো একজন শিক্ষক তার মা হয়তো একজন ডক্টর সে কিন্তু একটা ভালো ফ্যামিলি থেকে আসছে এখন সে যদি বাংলাদেশে ব্যাক করে বাংলাদেশিরা তো অবশ্যই তাকে একটা ফেলিয়ার মনে করবে বলে সে ধারণা করে যেটা অনেক ক্ষেত্রে করবেও আবার সে যদি ওইখানে থাকে তার কোনো ঠিক নাই মানে ইসি মানে জিও পলিটিক্স নিয়ে সে কিছুই বুঝতেছে না সো তার কিন্তু মনে করেন যে মানে অ্যাপসলুটলি সাইকোলজিক্যালি সে ব্রোকেন রাইট এবং এরকম মানুষ প্রত্যেকটা দেশে অনেক বড় একটা বাংলাদেশের পপুলেশন যারা প্রচন্ড মানসিক ভাবে সাফার করতেছে আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি বলি যে যারা অনেক ক্ষেত্রে যারা আপনার একটু ওয়ার্কার ক্লাস তাদের কিন্তু আবার ধরেন লেচ্ছে আমি যদি শুধু কাতার কাতারের কথাই বলি কাতারে বিশ্বকাপ হবে ওই বিশ্বকাপে কিন্তু প্রচুর বাংলাদেশি শ্রমিক মারা গেছে তাদের একটা ফ্যামিলি আছে তারা কোনো বিচার পায় নাই তারা ইউ নো টর্চার্ড হয়েছে অনেকে সাইকোলজিক্যালি বা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হয়েছে এদেরকে কে সাপোর্ট দিবে এদের কোনো সাপোর্ট দেওয়ার কেউ নাই আরো একটা গ্রুপ হচ্ছে আমি জাস্ট কয়েকটা লার্জ ক্যাটাগরি বলতেছি সেটা হচ্ছে যে যারা ওয়েস্টে আসে তারা খুবই শিক্ষিত অ্যাফ্লুয়েন্ট কিন্তু তাদের ছেলে মেয়ের সাথে তাদের আইডেন্টিটির কোনো ম্যাচ নাই তাদের ছেলে মেয়ে মানে মোর আমেরিকান দেন আমেরিকান মোর ইউ নো ইউরোপিয়ান দেন ইউরোপিয়ান সো তারা হাটা দিছে এখন বাবা মা বুঝতেছে না যে ভাই আমি ভুল কোথায় খেললাম আমি তো ভালোই খেলছি জীবনে তো আমি খারাপ খেললে পড়াশোনা করছি আব্বা আম্মা দুজন ভালো শিক্ষিত ছেলে মেয়ে শিক্ষিত কিন্তু হঠাৎ করে তো দেখি যে ছেলে মেয়ে তো মানে ইউনো ইউনো অনলি ফ্যানসে তো এখন আমি কই যাবো ভাই তো আমি মানে আমি মানে সে বাবা মা বুঝাই বুঝতে পারতেছে না বা বুঝতেছে না যে আমি আসলে ভুলটা করছি কোথায় যে মানে হ্যাঁ আমার ছেলে বা আমার মেয়ে বলতেছে সে অনলি ফ্যানসে ক্যারিয়ার করবে ভাই বুঝলাম না আমি হোয়াট ডু ইউ মিন হ্যাঁ যখন বাচ্চাটা জন্ম নেয় তখন সে আসলে দেখা যায় যে স্কুলে সে সবসময় এক্সপোজ হচ্ছে কিন্তু ওয়েস্টার্ন কালচার তার স্কুলে কিন্তু এরকম না যে তার কোনো দেশীয় কালচার আছে বা সে কোনো ইভেন মানে জার্মানিতে যেসব বাচ্চা বড় হয় ওরা ইভেন ইংলিশ না শিখে জার্মান শিখে বড় হচ্ছে 
হয়তো বাসায় বাবা মার সাথে বাংলায় কথা বলতেছে বা কালচারাল এক্সপোজ মানে বাংলাদেশি বা আমাদের যে এক্সপোজারটা ওইটুকু শুধু বাসার মধ্যেই তারপর যে একটা বিগ ওয়াইড ওয়ার্ল্ড সে বাইরে যাচ্ছে পুরাটাই কিন্তু সে এক্সপোজার হচ্ছে এই যে ওয়েস্টার্ন কালচারের সাথে সো তার সাথে আমি যে তার সাথে যেটা মানে কমপ্লিমেন্ট করে বলতেছি ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা কেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই পিৎজা খাবেন নাকি বার্গার খাবেন হ্যাঁ আপনি কি ভাত ডাল ডিম খাবেন নাকি আপনি একটা কোন ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে গিয়ে আপনি বাফেট খাবেন ইউ সি দ্য ডিফারেন্স তারা তারা কিন্তু দেখতেছে না যে দুইটা ডিফারেন্ট কালচার তারা দেখতেছে একটা ময়লা কালচার আপনি যে গ্রুমিং করছেন আপনার কি মনে হয় আপনি যদি আজকে একটা জার্মান স্কুলে যাইতেন এবং আপনি যদি তাকে বলতেন যে ভাই আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি তারা আপনাকে কি বলতো ও ওয়া তুমি তো একদম হেভেন থেকে আসছো নাকি ইম্পসিবল তারা বলতো যে গোসল করো যাও তুমি মনে হয় গোসল করো না ঠিক মতো শাওয়ার করো একটু ঠিক মতো তোমার গন্ধ ভেরছে গা থেকে সো বাচ্চারা যেভাবে গ্রুমড হচ্ছে সোসাইটিটাকে যেভাবে গ্রুম করছে সেটা হচ্ছে যে তোমার আব্বামু ময়লা ইউ কাম फ्रॉम আ ময়লা ব্যাকগ্রাউন্ড এখন তুমি আমার কালচারে এসে একটু ফর্সা হইতে পারো একটু সুন্দর হইতে পারো একটু ইউ নো তোমার তোমার তো একটু মানে ময়লা কমতে পারে আর কি একটু আশা আছে সো দেখো ট্রাই করে পারো কিনা যারা জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করতেছে যতদিন পারে আর কি মাইনরিটি মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি ফর দাস্ট মেজরিটি দে আর গোয়িং ফর চেঞ্জ এখন একটা পয়েন্ট আসতে পারে যে কিছু তো বাংলাদেশি একটা সিগনিফিকেন্ট পপুলেশন প্যারেন্টস আছে হু আর ভেরি কমফোর্টেবল উইথ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট তাদের নেক্সট জেনারেশন জার্মান হবে অথবা নেক্সট জেনারেশন ইউরোপিয়ান হবে তো সেই ক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা নাই না সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আসলেই কোনো সমস্যা নাই রাইট আসলেই কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু ইস্যুটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি ইউরোপিয়ান কালচার বলতে কি বুঝি এটা তো চেঞ্জ হয়ে যেতেছে এটার তো রিয়ালিটি আর এটার তো হলিউড মুভি ডিফারেন্ট এটা তো বাপ মা সবসময় বোঝে না এখন বাবা মা দেখতেছে যে ইউরোপিয়ানরা তখন সে বাংলাদেশে বসে আছে ইউরোপিয়ানরা ডিসিপ্লিন ইউরোপিয়ানরা ফেয়ার ইউরোপিয়ানরা করাপশন ফ্রি ইত্যাদি এখন ওই বাপ মা এখন লেখছে নেদারল্যান্ডের হগের রাস্তায় হাঁটতেছে চকলেট কিনবে চকলেট কিনতে গিয়ে দেখে কি রে দুপুর এগারোটা বাজে সবগুলো বসে বসে ভদকার মত খাইতেছে রাস্তার মধ্যে হাফ প্যান্ট পইরা সো সে যে ইউরোপিয়ান কালচারে তার বাচ্চাকে ইউজ টু করাতে কমফোর্টেবল ছিল সে নিজেও তো ভাই এই কি ভাই আমি কি বুঝাইতে পারছি সো এই সব কিছু মিলে যেখানে আমি আসতে যাচ্ছি এ ডেফিনেটলি বাংলাদেশ পারফেক্ট না বাংলাদেশ অনেক সমস্যা ফর শিওর বাট আমি যেটা বুঝাই চাইতেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা বড় সাইকোলজিক্যাল প্রেশার আছে যে প্রেশারটাকে লাইফ স্ট্রিং অ্যাডজাস্ট বা কিছুটা হইলো ভ্যাল ওয়ার্ড করার চেষ্টা করতেছে সব সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারি না বাট অ্যাটলিস্ট একটা বেটার গাইডলাইন একটা বেটার ফ্রেমে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি সো আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে লাইফ স্ট্রিং প্রবাসীদের জন্য কি করতে চাই এভাবে ইস্ট এবং ওয়েস্ট আমরা দুইটা সেন্টার করে আমরা মানে অনলাইন অফলাইন অনলাইন মোস্টলি করে আমরা একটা বেসিক্যালি একটা মানে বড় করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটা মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে আনতে চাই ইটস বিকজ আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফের কনফ্লিক্ট লাগছে কানাডাতে তারা ওই দেশে থেরাপিস্টের কাছে গেছে এক হইলে তারা ভাষা বুঝে না দুই হইলে তারা বহু সরাসরি সমস্যা বোঝে না তিন হইলে তারা আপনার ননদের কুটনামি বুঝে না চার হইলে গিয়ে তারা বলে সমস্যা হইলে থাইকো না এখন সমস্যা হইলে থাইকো না এটা তো আসলে আপনি বাংলাদেশের কালচারে আপনি তো এটা তো হবে না মানে এটা তো আর আমাদের কালচার তো এটা না যে ভালো হয় না থাইকো না জাস্ট মুভ অন এই জাস্ট মুভ অন দিয়ে তো আর আমাদের দেশের সংসার গুলো টিকে নাই মানসিক স্বাস্থ্য সেবার একটা বড় জায়গা আছে যে জায়গাটায় লাইফ স্ট্রিং 
একটা ভ্যালু এড করার চেষ্টা করতেছে সামনে একটু আরো করার করবে আর কি उंसिलिंग যে پیشنট সে অ্যানোনিমাসলি অথবা তার পরিচয় দিয়ে হলো যেভাবেই হোক সে ওই অ্যাপে সাইন আপ করবে করার পরে সে তার প্রবলেম গুলো লিখবে বা সে শেয়ার করবে আর কি ওই অ্যাপের মধ্যে এরপরে তার প্রোফাইল অনুযায়ী তাকে ম্যাচ করানো হবে যে কোন সাইকোলজিস্ট তাকে সবচেয়ে বেস্ট হেল্প করতে পারবে তাকে হয়তো তার এরিয়াতে বেস্ট সাইকোলজিস্টদের সাথে ম্যাচ করানো হবে তারপরে সে হয়তো অনলাইন বা অফলাইন সেশন রিকোয়েস্ট করতে পারে করার পরে যদি তার সেশনটা ভালো যায় মানে پیشنটও মনে করে যে আই ক্যান গেট হেল্প फ्रॉम দা সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজিস্ট মনে করে যে ঠিক আছে আমি এই پیشنট কে হেল্প করতে পারবো তখন তারা আরো কন্টিনিউ করে বাট মানে এই অ্যাপের আইডিয়াটা আমার কাছে বেশ ইউনিক লাগছে इवन মানে আমাদের কোম্পানিতে যে এমপ্লয়ি बेनिफिट আছে সেখানেও এই কোম্পানিটার মানে এই হেল্পগুলো অ্যাডেড মানে সাবস্ক্রিপশনটা অ্যাড করা সো আমরাও ম্যাচ করতে পারি আমাদের ওয়ার্ক रिलेटेड পার্সোনাল যে কোনো প্রবলেমের জন্য আমরা এরকম মানে এই অ্যাপ থেকে হেল্প নিতে পারি সো না কি বল আপনি আমাকে আপনি আমাকে কাইন্ডলি ইমেল করে দেন এটা ডিটেইলসটা আই এম ভেরি এন্ড আই উড লাভ টু এক্সপ্লোর আমরা এই ধরনের অনেক অ্যাপ बेस्ड অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতেছি জাস্ট এই বৃহস্পতিবারই সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি একটা মিটিং এ আর কয়েকটা মিটিং এর মধ্যে একটা মিটিং হচ্ছে ইন্টেলেক্ট নামে একটা কোম্পানি যারা বেসিক্যালি মেন্টাল হেলথ এর অ্যাপ নিয়ে কাজ করে তারাই আমাদের সাথে রিচ আউট করছিল কোম্পানি B2B B2C তে তারা দে হ্যাভ আ ভেরি নাইস মানে রোবাস্ট অ্যাপ এট দা সেম টাইম এই ধরনের অ্যাপ অ্যাপ बेस्ड অনেক কিছু আমাদের একটা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিমই আছে যার একটা একটা ফোকাসের এরিয়া হচ্ছে এটা সো আমরা অ্যাপ बेस्ड অনেক রকম কিছু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করতেছি অনেকগুলো জিনিস চেষ্টা করতেছি সো সেই জায়গাটা অ্যাবসলিউটলি ইটস আ ইন্টারেস্টিং আইডিয়া আমি অলরেডি কিছু চ্যালেঞ্জ চিন্তা করতে পারতেছি বাট ইট ইজ এ ইন্টারেস্টিং আইডিয়া আই এম মোর দ্যান হ্যাপি টু এক্সপ্লোর রাইট হ্যাঁ डेफिनेटলি ভাই আমি এই পডকাস্টের থ্রুতে আমার একটা সাইকোলজিক্যাল ডিলেমা আছে যেটা আমি ফেস কাউন্সেলিং যে আপনি হ্যাঁ বলে কাউন্সেলিং নিব থ্রু পডকাস্ট সেটা হচ্ছে মানে আমি দীর্ঘদিন আমরা তিনজনই বাইরে অনেক দিন ধরে পড়াশোনা করলাম বা বিভিন্ন দেশে গেছি তো আমাদের একটা মানে আমার পার্সোনাল একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে যে আমরা বিদেশে এসেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে বাঙালি কালচারটা বা আমাদের দেশি যে কালচার বা নর্মস গুলা ওগুলো প্র্যাকটিস করতে চাই আবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে সিস্টেমের সাথে আমি অ্যাডপ্ট করতে যখন যাই তখন দেখা যাচ্ছে দুইটা মাঝে মাঝে ক্ল্যাশ হয় আপনি এই ব্যাপারে হয়তো অনেক কাউন্সিলিংও করছেন বাট আমি যখন মানে প্রশ্ন করতে যাই নিজেকে যে আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা বিদেশে আমি কখন আসি বা কেন আসি আমি একটা বেটার লাইফ বা একটা বেটার সিস্টেম এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য অনেক সময় বা বেটার এডুকেশনের জন্য তারপরেও এসে আমরা যে সোসাইটাল সিস্টেম আমি বলবো না আমাকে ফেল করছে বা আমাকে হয়তো ডিসঅপয়েন্ট করছে আমি সেই সোশ্যাল সিস্টেমের নর্মস গুলো বা প্র্যাকটিস গুলো অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স মানে আবার মানে কন্টিনিউয়েশনে রাখতে চাই বিদেশের লাইফে দেশি কালচার বলেন যেটা আবার দেখা যাচ্ছে যে ওইটা যখন চিন্তা করি যে না এটা কি আসলে আমি এই বিদেশে এসে আমি আবার দেশি কালচারের প্র্যাকটিসটা কেন করব যে কালচারটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাকে অনেক মানে তিক্ততা দিয়েছে বা তিক্ততা দেয় না দিলেও অনেক সময় হতাশ করেছে তো আপনার এই আমার প্রশ্নটা ছিল যে এরকম যে আমরা এই যে বাইরে এসে যে দেশি কালচার গুলো প্র্যাকটিস করি বা অনেক সময় বাচ্চা কাচ্চার উপরে ফোর্স করব বলবো মানে এটা ইন্টেনশনালি ফোর্স না এটা অটোমেটিক্যালি একটা ফোর্স চলে বাচ্চাদের উপরে আমি অনেকগুলো বাচ্চা দেখছি যে তাদের ফ্যামিলিও চায় তাদেরকে দেশি কালচার প্র্যাকটিস করাতে বাট এট দ্য সেম টাইম দেখা যাচ্ছে বাচ্চা বাইরে ডিফারেন্ট কালচার এক্সপিরিয়েন্স করতেছে সেটা তার একটা ছোট ব্রেনে মানে যখন ইভলভ করতেছে ব্রেনটা ওই টাইমে এক ধরনের একটা প্রেশার ফিল করতেছে সো আমি এটা নিয়ে জানতে চাই যে আপনার কাছে যে এটা আসলে কতটুকু আপনার কাছে মনে হয় যে আমরা কেন করি এটা বা এটা আসলে করাটা কতটুকু যুক্তিগত আমি কি মানে ক্লিয়ার করতে পারছি ওকে আমি ওকে আমি পাঁচটা পয়েন্ট বলি এখানে মানে হয়তো মানে কিছু মানে ক্লারিটি দিবে পুরোটা না দিল এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে দেখেন আমরা যারা শিক্ষিত বাঙালি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তাদের সব সময় লাইফের সবচেয়ে মেজর ডিসিশনের একটা হচ্ছে আমি কি মাইগ্রেট করব কি করব না বাংলাদেশে যদি স্পেশালি যাদের মাইগ্রেট ওয়েস্টে করার মানে সুযোগ আছে আর কি 
যারা ইস্টে মাইগ্রেট করছে তাদের ক্ষেত্রে গল্পটা डिफरेंट এই কারণে লেটস সে যে লোকটা ওমানে যাচ্ছে সে জানে সে ফেরত আসবে যে সৌদি আরবে যাচ্ছে সে জানে সে ফেরত যাবে আমি তার কথা বলতেছি না আই এম টকিং अबाउट 18 কোটি বাঙালির মধ্যে টপ 1 কোটি বাঙালি ও তাদের কথা আমি শুধুমাত্র বলতেছি এই आंसरটা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটার মধ্যে আমি এবং আপনি পড়েন এক কোটি আমি কোন সেন্সে সোশ্যাল ইকোনমিক এন্ড এডুকেশন লেভেল অনুযায়ী আমি ওই জায়গা থেকে আমি বলতেছি দেখেন আপনার জীবনে আপনি সবচেয়ে কঠিন যে সিদ্ধান্তগুলো নেবেন তার মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে কি মাইগ্রেশন আমি কি মাইগ্রেট করব নাকি মাইগ্রেট করব পড়াশোনা কিন্তু না পড়াশোনার সিদ্ধান্তটা খুব ইজি তুমি যদি বিদেশে পড়তে পারো স্পেশালি মাস্টার্স বা পিএইচডি বিদেশে পড়তে যাবা এটা নিয়ে কোনো ডিবেট নাই এখানে অবশ্যই আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করার থেকে বাইরে পিএইচডি করা ভালো এটা इट्स আ নো ব্রেইনার সো डेफिनेटলি আপনাদের বাইরে পড়তে যাওয়া নিয়ে কোনো আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েশন আমি ডিসকারেজ করি বাট মাস্টার্স পিএইচডি অ্যাবসলিউটলি বাইরে করতে হবে সো সেটা নো ব্রেইনার সো সে দ্যাটস ডান বাট আই এম টকিং अबाउट আমি কি বাইরে থাকবো নাকি আমি দেশে থাকবো এই চয়েসটা এক কোটি বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রায় সবার ক্ষেত্রেই আছে সুযোগটা আছে কোন না কোন দেশে সেটা ইস্তোনিয়াতে হোক আর সেটা কানাডাতে হোক আর সেটা অস্ট্রেলিয়াতে হোক সো इट्स আ মেজর ডিসিশন উইথ মেজর কনসিকোয়েন্সেস রাইট সো এইটাকে নিয়ে কারো হালকা ভাবে আলোচনা করা উচিত না আমি কারে বিয়ে করব এটা যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন এবং কতগুলো বাচ্চা নিব এটা যেমন যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন মাইগ্রেশন তার থেকে কোনো অংশেই কম বড় ডিসিশন না এটা গেল এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে দেখেন আপনি আপনার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করতে পারবেন না কোনো ভাবেই না কোনো মানুষ তার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করতে পারে না এটা হয় না আপনি বাংলাতেই স্বপ্ন দেখবেন আপনার কাছে আপনার দাওয়াত বলতে দাওয়াতের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা সেম থাকবে কাজিনদের সাথে আড্ডাও সেম থাকবে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় যে ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন বা গালাগালি বলেন এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এগুলো আপনার আইডেন্টিটির পার্ট হ্যাঁ আপনার আইডেন্টিটির পার্ট আপনার বলতে পারেন যে আমাদের দেশে তো অনেক করাপশন আছে অবশ্যই আছে বাট আপনার দেশে করাপশন আছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন আপনার আইডেন্টিটিটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে জাস্ট বিকজ আপনি অন্য দেশে গেছেন আপনার পাসপোর্ট আপনার আইডেন্টিটি ক্যারি করে না আপনার আইডেন্টিটি ক্যারি করে আপনি স্বপ্নে কোন ভাষায় কথা বলেন আপনার আইডেন্টিটি করে আপনার ডিপেস্ট ফিয়ার গুলো আপনার আইডেন্টিটি হচ্ছে কি আপনার বাবা মার সাথে আপনার সম্পর্ক আপনার আইডেন্টিটি হচ্ছে কি আপনার বা আপনি ফ্রেন্ডের সাথে কিভাবে গল্প করেন বা আড্ডা দেন সো এই আইডেন্টিটি আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না যেটা আপনার ভাষা কালচার রিলিজিয়ান সবকিছু মিলে আপনার যেটা আসে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিছু কিছু আইডেন্টিটি আমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করি ধরেন ফর এক্সাম্পল কে কতটুকু ধার্মিক হবে এটা তার ব্যাপার কি কোন মেয়ে হিজাব করবে কি করবেন এটা তার ব্যাপার সো ওইখানে হচ্ছে কি আমি কি রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি আমি গায়ে লাগাবো কি লাগাবো না এটা আমার চয়েস আমি চুজ করলে লাগাবো চুজ না করলে লাগাবো না আমি যখন মাইগ্রেশন করতেছি তখন আমাকে এই জায়গায় আমাকে খুব ক্লিয়ার হইতে হবে যে আমি কিন্তু ভাই আমার আইডেন্টিটি আমি চেঞ্জ করতে পারবো না এখানে একটা খুব ফালতু কথা হচ্ছে আমি আমার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করে ফেলবো কেন কারণ আমার এখন পাসপোর্ট আছে আমি এখন ওই দেশে ভোট দিতে পারি তুমি ভোট দিয়ে কি উদ্ধারটা করছো রে ভাই হ্যাঁ এজ ইফ তুমি ভোট দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাই ফেলাইছো তুমি কিছুই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তুমি সরাও নাই রাইট টুইটারের ইচ্ছে হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটার থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু পাঁচটা ডোনাল্ড ট্রাম্পও টুইটারে চেঞ্জ করতে পারবে না এবং তুমি টুইটারে কি লেখো বা কি লেখো না তুমি কারে ভোট দিচ্ছ এটা দিয়ে আসলে আমেরিকান পলিটিক্সে কিছু যায় আসে না উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট সো সেইখানে আমার আইডেন্টিটি আমার যে কোর আইডেন্টিটি সেই আইডেন্টিটি আমি চেঞ্জ করতে পারবো না এই আইডেন্টিটি আমার চেঞ্জ হবে না কি হবে আমি কিছু সুযোগ সুবিধা পাবো কিসের জন্য কারণ আমি তার ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করি আমি তার ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করি এই জন্য সে আমার পাসপোর্ট নামে একটা বই দিছে যে বইতে লেখা আছে ভাই তুমি এই সুযোগ সুবিধাগুলো তুমি পাবা ইটস লাইক আ জব কন্ট্রাক্ট আর ডিফারেন্ট টাইপ আপনার সাথে জার্মানির একটা জব কন্ট্রাক্ট হইতে পারে যেখানে আপনি একটা প্রমোশন পাইছেন প্রমোশন কি যে তুমি একটু এনটাইটেল ফিল করলে যে তুমি দুই চারটা ভোট দিতে পারো বাট আপনি যদি আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সাম্পলটা এত মানে ইন্টারেস্টিং ইটস বিকজ বোধ ডোনাল্ড ট্রাম্প বোরিস জনসন এদের ক্ষেত্রে যে নির্বাচনের আগে আপনি যত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দাওয়াত খান এবং কথা বলেন হেসে বলে দেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি জীবনেও আসবে নাকি রাইট বোরিস জনসন কি কোনোদিন আসবে কিনা ওরা আসছে ওরা থাকছে যতদিন ভালো লাগছে তারপরে চলে গেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ মানে আমেরিকা চালায় না কোনোদিন চালায়ও নাই বা কোনো দেশ চালায় না এবং তাদের যে ফোরকাস্ট অনেক ক্ষেত্রে তাদের ফোরকাস্ট হাস্য
কার জন্য আইডেন্টিটিটা বদলানোর একটা ট্রানজিশনে যাবে সেটা হচ্ছে আপনার ছেলে মেয়ের জন্য আপনার ছেলে মেয়ে একটা ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি নিয়ে বড় হবে দ্যাটস আর রিয়ালিটি ইভেন সে যদি ধার্মিক থাকেও তার আইডেন্টিটিটা ডিফারেন্ট আপনার আইডেন্টিটি যখন আপনি পঁচিশ বছর বয়সে মাইগ্রেট করছেন আপনার আইডেন্টিটি আর বদলাবে না পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাশি যাতে আপনি থাকেন আপনার কাছে দাওয়াতের কনসেপ্ট একই থাকবে আপনার কাছে মোড়ক পোলাও বলতে একটা জিনিসে আপনি বুঝবেন ওই একই জিনিস থাকবে বাট আপনার বাচ্চা যদি ওইখানকার পাবলিক স্কুলে পড়ে সেটা জার্মানি হোক আর সেটা টোরান্টো হোক হিজ আইডেন্টিটি উইল বি ডিফারেন্ট সে আপনার আইডেন্টিটিকে কতটা কতটুকু রেসপেক্ট করবে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়ে দুইটা জিনিসের উপরে এক আপনার প্যারেন্টিং কতটা ভালো ছিল দুই তার মোরাল কম্পাস তার মোরাল কম্পাস সরাসরি আপনার প্যারেন্টিং এর উপরে ডিপেন্ড করেন আপনি যত ভালো প্যারেন্টিং হন না কেন সো কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে দা মোমেন্ট ইউ ওয়েন্ট অন অ্যান্ড মাইগ্রেটেড পারমানেন্টলি দেয়ার ইজ আর রিয়ালিটি অ্যান্ড দ্য রিয়ালিটি ইজ যে আপনার বাচ্চা একটা ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি নিয়ে বড় হবে এবং ওই আইডেন্টিটির একটা বড় অংশ আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না হাউ কাউ মারামারি কান্নাকাটি করে লাভ নাই চিল্লাচিল্লি করে লাভ নাই আই হ্যাঁ এটা কেমনি হইলো এইসব বলে লাভ নাই হ্যাঁ আপনি যেই গাছের বীজ রোপণ করছেন সেটাই হবে এখন সামান ক্যান্সে যে আচ্ছা ইয়াহিয়া ভাই আপনি এত ডিমনিক হয়ে কথা বলতেছেন কেন আমার বাচ্চা যদি ক্যানাডিয়ান হয় আমি যদি হ্যাপি আই এম হ্যাপি অ্যাজ ওয়েল ফর ইউ আমার কোনো সমস্যা নাই তো আপনার বাচ্চা নিয়ে আপনি হ্যাপি আপনি প্রাউড খুবই ভালো কথা আমি কোনোভাবে বলতেছি না সব কানাডিয়ানরা ইমোরাল আমি কোনোভাবে বলতেছি না আমি এতটুকু বলতেছি কানাডিয়ানদের আইডেন্টিটি আর আমাদের আইডেন্টিটি ডিফারেন্ট সো আপনি আপনার বাচ্চার বয়স যখন বিশ অথবা পঁচিশ আপনি যখন দেখতেছেন তার আইডেন্টিটি ডিফারেন্ট তখন হাউ কাউ আপনি জ্ঞান করবেন হাউ কাউ করেন না হাউ কাউ করার কিছু নাই কিন্তু it's very flexible and fluid in my opinion so i mane ami ap theke ekta jinish bujha je amar opinion ne ami ami bangali i i came abroad but but then amar identity marker jeta but amar identity is formed hoy it is based on mane amar culture in the sense like amar amar language ami bangla kotha boli morok palao ami je type er cuisine pochondo kori and a lot of things mane social norms in the sense that ami dawate mane ami dawate manushke kemne post korbo dawater meaning ta ki but there are also other things when that mane ki bolbo in terms of amar cultural identity sathe attached many reasons so for instance mane bangladesh e baccha kaccha ke for instance mane physically mara mane as a form of discipline is very normalized and it is often associated mane bangali culture er sathe ha bangali ra to mane madhye mane ha bidesh e ase baccha kaccha ke discipline korte pare na but thik you physically and for me mane growing up amar mane baccha kaccha ke mara বাচ্চা কাচ্চাকে ফিজিক্যালি ডিসিপ্লিন করার এই চেষ্টাটা ওয়াজ আ ভেরি ইনহেরেন্টলি বাংলা মানে বাঙালি কালচার ভেরি ব্রাউন কালচার ইয়েস ভেরি ব্রাউন কালচার সো আমি আই গট টু এডুকেট মাইসেলফ অন দ্যাট আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট পার্সোনালি আই নো এখানে অনেক ডিবেট আছে বাট ফর মি আই এম স্টিল আ বাঙালি আমার স্টিল ওই কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনস গুলো আছে বাট আই ডু নট ওয়ান্ট টু চুজ দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাসপেক্ট অফ মাই কালচার এন্ড আই হ্যাভ আই উইল ওই অ্যাসপেক্টটাতে আই উইল চুজ আ ওয়েস্টার্ন কালচার সেন লাইক বাচ্চা কাচ্চাকে হিট দেয়ার আর আদার ওয়েজ discipline your bachcha kaccha agree and i will choose that so i think i can you can choose between two aspects of your identity and two aspects of your culture so we fluidity ta i believe is important because our bangali culture amra we are proud of many of the things but ekhon amra je sob jinish potro ne mane proud as a bangali as a muslim oi culture gula 50 bochor age chilo na ba 100 bochor age chilo na because things have developed scientific revolution people have mixed so oi jinish gulo through discussion and dialogue and practice and trial and error jinish gulo change hoyse so amar man mm-hmm. i i would argue that maybe it's necessary for any you know, human beings to go through that experience to challenge your yes. cultural presuppositions I, i just wanted to express that abar apte i agree no no i agree i agree there are aspects that we inherit there are aspects that we sort of uh, i would say pick and choose but mm-hmm. we don't do, we don't we don't pick and choose everything right and that's all i'm saying we pick and choose certain aspects like for example lifestyle for example uh, whether we whether i whether we will be serious about religion or not if we mm-hmm. are serious about kon religion ni am serious about kon dhoroner let's say ami mane 
কোন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ লিবারেলিজম আমার কাছে মিনিংফুল মনে হবে সো দিস আর অ্যাসপেক্টস যেটা আমার আইডেন্টিটির সাথে डेफिनेटলি रिलेटेड হয়ে যায় যেগুলো আমি পিক এন্ড চুজ করি বাট এট দ্য সেম টাইম देयर আর অ্যাসপেক্টস অফ মাই আইডেন্টিটি যেটা আসলে চেঞ্জ করা খুবই মুশকিল এখন তো এই টোটাল কম্বিনেশনটাই সত্যি আপনি যদি আজকে লেটস সে আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের এই জেনারেশনের প্যারেন্টস হ্যাঁ এই জেনারেশনের প্যারেন্টস আমি যদি বলি যাদের এজ ইজ বিলো 35 প্যারেন্টস হু আর বিলো 35 ঢাকাতে থাকে দা ভাস মেজরিটি অফ देम বাচ্চাকে মানে না একটা জাস্ট একটা एग्जांपल দেওয়ার জন্য বললাম কারণ তারা নিজেরও এটা পছন্দ করে না তাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্স চাইল্ডহুডে ভালো না সো এই পার্টটাকে কিন্তু আমার অ্যাডহেয়ার করার জন্য আইডেন্টিটির এটা ইরেসপেক্টিভ অফ আমি আসলে কোন লোকেশনে আছি কিন্তু এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্যাচ আছে ভাই সেটা হচ্ছে যখন আপনার বাচ্চা এন্টারলি ওয়েস্টে বড় হলো ওয়েস্টার্ন স্কুলিং এন্ড एवरीथिंग সেও কিন্তু ওই কালচারের এমন কিছু অ্যাসপেক্টকে নিবে তার মনে করে যেটা সে খুব কেয়ারফুলি নিবে না এটা জাস্ট সে নিবে কারণ সে এটা দ্যাটস হাউ শি সো এই যে ফরমেশনটা এই ফরমেশনটাতে যারা মাইগ্রেট করছে তাদেরকে আস্তে আস্তে আসলে এটাকে আই উড সে র্যাশনাল হইতে হবে এবং এই এক্সপেকটেশনটাকে প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে দ্যাট ইজ অল আই এম সেইং আমার এক্সপেকটেশনটাকে প্র্যাকটিক্যাল হইতে হবে যে আমি এক রকম আর আমার বাচ্চা আরেক রকম এবং আমি বলছি এটা কেমনে হইল ইটস ইটস ভেরি উইয়ার্ড কারণ এটা হরি কথা হ্যাঁ অনেক সময় প্রবাসীরা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেহেতু ইয়াঙ্গার পপুলেশন কম্পারেটিভলি আপনাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা এতটা না হইলেও বাট প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে যারা স্পেশালি ফর্টি প্লাস তাদের একটা ইয়ে হচ্ছে আমি মাইগ্রেট করছি কিন্তু আমার আইডেন্টিটির প্রবলেম হয় নাই তাই আমার বাচ্চারও আইডেন্টিটির প্রবলেম হবে না দিস ইজ কমপ্লিটলি ইমেচিওর একটা আর্গুমেন্ট হোয়াই কারণ আপনি ওই দেশের পাবলিক স্কুলে পড়েন নাই আপনি ওই দেশের ফ্রেন্ডদের সাথে আপনি মিশেন না আপনি ওই দেশের যে রুট রুটে আপনি কখনো ঢুকেন নাই আপনি বেসিক্যালি ওই দেশে আপনি একটা কর্নারে আপনারা পাঁচটা আঙ্কেল পাঁচটা আনটি মিলে দাওয়ার টাওয়ার খান সো ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড আর সর্ট অফ আর সাইলো যে সাইলোতে আপনি কমফোর্টেবল আপনার বাচ্চাটা ওই সাইলোর পাত্তা দিবে না কারণ ওর কাছে ওই সাইলো ভালো লাগবে না হিল গো টু দ্য গ্রেটার সোসাইটি সো ওই গ্রেটার সোসাইটিতে যখন সে যাবে তখন সে কিছু জিনিস পিক এন্ড চুজ করবে কনসিয়াসলি বা সাবকনসিয়াসলি যেটা আপনার আইডেন্টিটির সাথে তার আইডেন্টিটির একটা মেজর গ্যাপ তৈরি করবে সো আপনার পয়েন্ট হচ্ছে যে before you migrate think of these things mane ei 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 realities gula be aware of them and yeah. regular jene tapor decision na now whether you absolutely. want to take the risk or not Achha. absolutely exactly. so that ar char number jeta ami jeta bolbo seta hocche ki je char number amar jeta ye seta hocche ki jara confused right jara <coughs> confused je bhai ami thik ache bhai amar boyosh 35 and i'm still confused i'm bujhte sina je ami ki hobe ki korbo right because it's a major decision ami je bolbo if you are in a confused state please 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 keep your two doors open don't shut any door bangladesh have a good grip on bangladesh have a good grip on let's say toronto have a good mm. grip keep the keep a good grip why because i have seen things which are traumatic ek ta example dei cheta <clears throat> holo मेलबोर्ने घुरा घुरी कर पैसा ठीक है पैसा बेपार ना মানে লেটস সে তিন চার বছরে হয়তো ম্যাক্সিমাম একবার ঢাকাতে আসে ঢাকাতে আসলেও ঢাকার পানি টানি কিছু খায় না কারণ পেট খারাপ করে ওকে নো প্রবলেম এখন বাবা ছেলের বয়স যখন লেটস সে 35 মেয়ের বয়স হয় अराउंड 35 তখন বাবা ডেথ বেডে রাইট ছেলে ওইখানে বছরে 60k আয় করে রাইট বছরে 60k আয় করে কানাডাতে মানে কানাডিয়ান ডলারে ঠিক আছে গুড জব মেয়ে ওইখানে ফিফটি সিক্সটি কে আয় করে বছরে ঠিক আছে তো সমস্যাটা কোথায় এখানে হচ্ছে আয়রনিটা আয়রনিটা হইল বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বাবার ছেলে মেয়েকে সেটেল করে দিয়ে গেছে বাবার ডেট বেড়ে ছেলে এবং মেয়ে দুজনে আসছে প্রায় সতেরো বছর পরে বাংলাদেশে 
দুইশো কোটি টাকার সম্পত্তি সম্পত্তিটা এথিক্যালি বানানো ইন মাই নলেজ তিরিশ চল্লিশ বছর ব্যবসা করে এই এরা আমার সাথে কথা বলতেছে আমি কথা বলতেছি ফ্যামিলি কাউন্সিলিং এ বেসিক্যালি ইস্যুটা হচ্ছে কি তারা তাদের ব্যবসার বাবার ব্যবসার কিছুই বুঝে না বাবা মারা গেছে দুই বছর হয়েছে আমি জাস্ট ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতেছি ছেলে কানাডাতে তার স্যালারি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্টের জন্য বেসিক্যালি দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার বাড়ানোর জন্য এই চারের সাথে কাই 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 করতেছে আর এইখানে বাংলাদেশে তার বাবার এই দুশো কোটি টাকার ব্যবসা বেসিক্যালি কাক খেয়ে ফেলতেছে কাক খেয়ে ফেলতেছে এই গ্রাম ওইখান থেকে আসছে ওইখানে ওইখানে কাক আসে কাক খেয়ে ফেলতেছে কেন কেন এটা হইতে এটা কিন্তু খুব কমন কেন এটা হইতেছে কেন কাক খায় কাক খায় কারণটা হচ্ছে যে কাক তাড়ানোর ক্ষমতা তো কখনো এই ছেলে মেয়েটা শেখে নাই তার বাবা তাকে শেখায় নাই কিন্তু সে কিন্তু ঠিকই দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার বাড়ানোর জন্য এই ছেলের সাথে কাই 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 করতেছে কাচ্চি বেড়ানো হয়েছে ওই জামাই বউয়ের মধ্যে মারামারি লাগছে সবাই বিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে কাক সব কাচ্চি বেড়ে খেয়ে ফেলছে সিনিয়র এরকম ক্যাথেটিক আর কি দান করে দিলাম নো ফর গড সে হ্যাঁ গল্প একটু বন্ধ করেন এই করাপশনের দেশ থেকে আপনি উঠে আসছেন এবং করাপশনের দেশে যদি আপনাকে কোনো ভালো কিছু পান নেন সবসময় আপনি নিছেন হ্যাঁ দেশের থেকে গিফট পাঠাইলে আপনি ওই মানে খাবার খাবো না ঘড়ি পড়বো না আপনি বলেন না মানে এক্সেপ্ট দ্য কেয়ারলেসনেস যে কেয়ারলেসনেসটা আপনাকে ডুবাই ডুবাই দেছে আপনার বাবা যেখানে জিরো থেকে এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কাজ করে দিয়ে গেছে আপনার জীবনের এবং আপনাকে খালি ওই এইটি পার্সেন্ট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত নিতে হবে সেখানে আপনি কেন আবার জিরো পার্সেন্টে যাবেন সো কিপ বোথ দ্য ডোরস ওপেন বি স্মার্ট প্লে স্মার্ট ডোন্ট বি লাইক ও আমি এত শিক্ষিত যে আমি বাংলাদেশে যাই না আপনি জানেন না মানে কান্ট্রি লাইক ইস্তোনিয়া ইস সাফারিং ইউ নো মানে মানে আপনার জার্মানি যে এরকম ইকোনমিকলি সাফার করবে এটা কেউ জানতো না নেক্সট থার্টি ইয়ার্সে অনেক আনপ্রেডিক্টেবল জিনিসপত্র হচ্ছে আমরা জাস্ট জানি না ইস জাস্ট স্মার্ট টু হ্যাভ আ ডাইভার্স পোর্টফোলিও ইস জাস্ট স্মার্ট টু বি হ্যাভ আ গুড গ্রিপ ইন বাংলাদেশ আমি বুঝতাম কাগজপত্রের জন্য একেবারে লিগাল ইথিক্যাল ওয়েতে আমি করে রাখবো আমি থাকবো বাংলাদেশে বাট আমি একটা প্ল্যান রাখবো আমিও কিন্তু আমার ডাইভার্স পোর্টফোলিও বানায় রাখবো এখন কেউ যদি বলে ভাই আপনি তো হিপোক্রিট আপনি এত দেশপ্রেমের কথা বলেন আমি দেশেই আছি বাট আমি দেশে আছি বাট আই এম নট ব্লাইন্ড অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাগলস আমাকে তো গভর্নমেন্ট এখানে লিগালি অ্যালাউ করতেছে ডুয়েল পাসপোর্ট রাখার আমার যদি যোগ্যতা সক্ষমতা থাকে আমি কেন ডুয়েল পাসপোর্ট রাখবো না অর্থাৎ বাংলাদেশে শুধু হ্যাভ আ গুড গ্রিপ অ্যাবাউট দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড দে শুডেন্ট বি ব্লাইন্ড no one should be blind je migrate korche baire they shouldn't be blind ebong tar pore generation ke blind kora uchit na ebong amar generation o ami je bangladesh e achi amaro blind hoa uchit na i should mane you know meaningfully legally ethically diversify why because prithibi tar obostha khub elomelo ekhane jar joggyota dokkhota ache tar portfolio ke tar risk free rakha uchit so ei panch ta point er aloke bhaiya je question ta korchilo আরমান ভাই যে কোয়েশ্চেনটা করছিল সেই কোয়েশ্চেনটা আপনি এভাবে চিন্তা করতে পারেন গুড পয়েন্ট ভাই এটা আমি আমিও সবসময় ট্রাই করছি আমি আমি বাইরে যাব বাইরে পড়াশোনা করব বাইরে একটা ক্যারিয়ার হবে ইউনাইটেড নেশনস এর মতো যাই অর্গানাইজেশনে কাজ করবো অলওয়েজ এ ড্রিম বাট সবসময় আই গেট 
track of the job market in Bangladesh. Even actually, mm. three zone, we are trying to build a business in Bangladesh. Our e-commerce site is a podcast is also one of the many reasons why we want to stay connected to Bangladesh as soon as possible. Now, when I complete mm. a diversified portfolio, when I diversify your risk, sir, when I actor plan, I mean, yeah. I it agree with absolutely. But um, yeah, hmm, well. And um, exactly, because our future, at the moment, is at the unpredictable. Because I mean, we all should, you know, I mean, be very careful. Because I mean, to, I'm not thinking about the future. I mean, migration, that's a very, I mean, one element. Nibo, by being cool, to divorce the other. So that even that's even a, that, that that's a plan as well, right? <laughs> so, so, because I mean, the migration current. After migration, you should have a divorce plan as well. Just because of the just because of the honeymoon is so sweet, you shouldn't be like, oh, boy, I to buy a honeymoon. I should take baby this much. Now, take the way. I'm bad at a bolt of cylinder. I'm actually, I'm not going to Germany. The Asher again, I'm not going to go to the world. You're going to situation face could be bad to do to recommend a financial crisis at the camera. Agabo Germany shop to be she money. He was taking to my problem. A person to Germany is Russian. On a business chill. So, a donor plan or shall open a capital sense that I'm completely agree with you. The other plan take a diversify Korea, I'm the life ticket, general stock now. Hey, I'm not the Kuna Jagai Bedina Jai Mane. Netherlands, I appreciate the Chinta Gonja, Netherlands, or a farming is a nonsense to court this global warming and all that. I'm Jaina Prakot to fill the great reset buita Kyo Jacob Portapare up now. Yeah, spotted world economic forum take a buita. So ওরা যেভাবে আপনার আপনি যদি सिंपली ইতিহাস দেখেন যে জার্মানি কিভাবে মানে সোল্ড देयर সোল টু রাশিয়া মানে ইকোনমিক সোল মানে তারপরে নেদারল্যান্ডে কিভাবে ফার্মিং বন্ধ করে দিচ্ছে কেন কারণ এটা মানে কি হইছে ওই যে পরিবেশ নষ্ট করবে এমিশনস হ্যাঁ ওই মিট মিট একটা একটা রিজনে আপনার মিট যে মিটটা ব্যান করে দিয়েছে মিটের মিট ইকোনমিকের <laughs> <laughs> মানে ইকোনমিক গ্রোথ খুব স্ট্যাগনেন্ট ছিল এভার সিন্স 2008 এর পর ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস এর পর স্পেশালি 2008 এর পর ইউরোপের খুবই আমেরিকা রিকভারি করছে চায়না রিকভারি করছে বাট ইউরোপ স্পেশালি স্পেন পর্তুগাল অনেক কান্ট্রিজ মানে ওরা খুবই খারাপ অবস্থা এখন ডাবল বার্ডেন অফ গ্লোবাল ফুড ক্রাইসিস ওই এর সাথে যদি আপনি বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করেন 6% 7% ইকোনমিক গ্রোথ সো বাংলাদেশে যে ওয়েলথ ওইটা মানে মাল্টিপ্লাই করছে এভরি ইয়ার 7 গুণ করে গেল as a country so that is when it at a perspective change korar moto ekta je amra bidesh e upore focus kori ha ekhan e desher fundamentals gulo different in terms of access to justice opportunities and everything but mane you could have a much brighter future in bangladesh in terms of income at least if you play your cards right eta ami completely agree kori apnar bangladesh e dhoren next 20 next 20 years e approximately amar mane prediction hocche giye je amader economy prochur grow korbe kintu amader public security eki bhabe komte thakbe so it is true so amader corruption barbe economy o grow korbe public security o komebe so this is so bangladesh will always bangladesh will next 20 years will remain a very high risk high gain zone right mm. this is what it is yeah so ekhon ami jokhon ei kotha ta boli onek shomoy manush khub ye hoye jay mane manush khub মানে বলেন কি মানে মানে মানুষ যেটা জানতে চায় সেটা হচ্ছে কি ভাই হয় আপনি বলেন সবুজ বাতি তাহলে বলেন লাল বাতি একই সাথে সবুজ আর লাল দুইটা জ্বালাই গ্রে করা যাবে না আর কি আপনি গ্রে এরিয়া না ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা তো সবুজ আর লাল একসাথে আমাকে জ্বালাইতে হবে ট্রাফিক লাইট দুইটাই জ্বলতেছে তিনটাই জ্বলতেছে একসাথে বাংলাদেশে এখন আমি কি করব তিনটাই জ্বললে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে তিনটাই সত্যি এবং এটা নেক্সট মানে ইরেসপেক্টিভ অফ মানে ইলেকশনে কি হয় বা না হয় আমি মনে করি না এই ফ্যাক্টটা চেঞ্জ হবে শহর কেন্দ্রিক বেশি হচ্ছে 
লাউড লাউডনেসটা বেড়ে গেছে মানুষের ভিতরে একটু অল্পতে রেগে যাওয়া অল্পতেই মনে করেন যে রিটালিয়েট করা মানে কিছু হলে রিভেন্সিভ একটা মেন্টালিটি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি নেপাল ট্রাভেল করছি ওয়ান উইক ছিলাম নেপালে মানে নেপালিদের ভিতরে ওরাও কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল আমাদের থেকে আরো নিচে আসে রাইট বাট ওদের ভিতরে একটা কামনেস ওদের ভিতরে একটা ক্লাসিক একটা ভাব আছে উইদাউট মানি ইউ ক্যান বি ক্লাসি এটা আপনি মানে নেপালিয়ানদেরকে দেখলে বুঝতে পারবেন মানে এই ডিফারেন্সটা আমরা পাশে আমাদের একই ইকোনমিক কন্ডিশন বলা যায় বাট ওরা অনেক কাম এবং অনেক মানে পোলাইট একটা সোসাইটি মনে হয়েছে বাট আমাদের ভিতরে এরকম অ্যাঙ্গারনেস আমাদের ভিতরে এরকম মানে লাউডনেসটা কেন বেশি মানে আপনি তো অনেকদিন দেশে ভাই আমি বলি আপনাকে নেপালের সাথে আমাদের কিছুই মিলে না নেপালের ইতিহাস নেপালের লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স নেপাল কি করছে বাংলাদেশ করছে কিছুই মিলে না আমরা ইজ লাইক আ ভেরি আপনি যদি বাংলাদেশকে একটা চিন্তা করেন সিলিকন ভ্যালি স্টাইলে বাংলাদেশ ইজ আ ভেরি সিলিকন ভ্যালি স্টাইল স্টার্ট আপ রাইট লোকজন টাকা চুরি করে নিয়ে যেতেছে সব হইতেছে মানে একদম একটা ক্রেজি অ্যাগ্রেসিভ স্টার্ট আপে যা হয় রাইট আপনার এক্সাক্টলি তাই হইতেছে তো এটা নেপালের সাথে নেপাল ইজ আ ভেরি নেপালের নেপাল কোনো মানে বাংলাদেশ with all honesty is a very capitalistic society right now yeah. Dhaka is super capitalistic super Absolutely. so these are the business is booming and public security is going down nepal on the other hand nepal has got 20 years of economic revolution in economic revolution has been in the past 20 years of economic revolution absolutely even jara mane birodhi dol tarao agree korbe je got 20 years of economic revolution মানে রেভলিউশন হয়েছে আমার আমার মতে দুই হাজার থেকে দুই হাজার বাইশ আমি যদি বলবো দুই হাজার থেকে দুই হাজার বিশ সো যখন এই ইকোনমিক রেভলিউশনটা হয়েছে আমার একটা দেশে যে দেশে প্রচুর চোর সেখানে অটোমেটিক্যালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে চোরের চুরি করা বাড়বে অস্থিরতা বাড়বে সেটার কারণে সো ওভারঅল টার্মোয়েল বাড়ছে সো সো ইয়া আমি মনে করি না যে নেপালের সাথে আমাদের কোনো ইয়ে এবং এটা কমবে এটাও আমি মনে করি কারণ পাবলিক লেভেলে মানুষ যখন এত ক্যাপিটালিস্টিক এত ক্যাপিটালিস্টিক সেখানে মনে করেন যে মানুষ মারামারি করে বাসে উঠবেই লাইনে দাঁড়াবে না তারা মানে ইকোনমিক রেভলিউশন বাংলাদেশ খুব মানে মানে অন্য লেভেলের মানে গ্রোথটা হয়েছে মানে জিনিসটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়েছে ট্রেডিশনাল থিওরি যেটা বলে যে আপনার যদি মানে সেই লেভেলের ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটি হয় সেই লেভেল ইকোনমিক রেভলিউশন বিজনেস বুমিং হয় বাট এট দ্য সেম টাইম পাবলিক সিকিউরিটি ওই সব মানে ওই সব ফান্ডামেন্টাল যদি অন্যদিকে যায় তখন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট ইকোনমিক রেভলিউশনটা শুধু একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট অফ সোসাইটির জন্য হয় আমাদের মতো মানে এডুকেটেড ক্লাস বা ধরেন আপার ক্লাস মানে আই ওয়ান্ট টু বিকজ আমি বাংলাদেশ অনেকদিন নাই আর আপনি আই থিঙ্ক ইউ ইউ মিট অ্যান্ড ইউ ইন্টারাক্ট উইথ অল সোর্টস অফ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস তো আপনার ওপিনিয়নে ডু ইউ থিঙ্ক কারেন্ট নাই এবং বাইরে যাই তখন আমি কিছু ক্লায়েন্টদেরকে দেখি যখন আমি ঢাকাতে বড়িতে বসে কিছু ক্লায়েন্টদেরকে দেখি আমি সবসময় বলি যে ভাই বাংলাদেশ কেমন এটা জিজ্ঞেস করার আগে তুমি জিজ্ঞেস করো যে তুমি কেমন আসো বা তোমার সোশিও ইকোনমিক এডুকেশন লেভেলটা কি বিকজ বাংলাদেশ ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ফর সামওয়ান যে আসলে নর্থ গুলশানে আছে অ্যান্ড টোটালি ডিফারেন্ট ফর সামওয়ান যে আসলে চিটাগংয়ের বাসখালীর কোন একটা কোনায় আছে 
it's a, it, they are not living in the same country in the same no, situation but the security not. same na tader kono kichu same na ekhon apni bolte paren je yahia bhai to khub kharap ei shen ami ekhane kharap kotha bolte ashi nei bhalo kotha bolte ashi nei ami amar observation bolte si this Real is, this is what i see yeah. ami bolte si this is what i see you can be happy with it sad with it it doesn't change the market doesn't change the reality আমি গতকালকে একটা উবারে ছিলাম তা আমি উবারের মানে যে উবার ড্রাইভার কে বলছিলাম যে আপনাদের কি মানে কমতেছে না বাড়তেছে ক্লায়েন্ট ডিমান্ড কমতেছে না বাড়তেছে সে বলছে বাড়তেছে তো আমি অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আমি বলতে পারবো যে তার মানে কি যে সোসাইটিতে ফ্লো হচ্ছে টাকা চলতেছে টাকা ঘুরতেছে টাকা যদি রাইট যে কোনো কারণেই হোক টাকা ঘুরতেছে রাইট এই সোসাইটি তার মানে ইট ইট ফর অ্যানাদার টোয়েন্টি ইয়ার্স ঢাকা উইল রিমেইন আ ভেরি গুড মার্কেট চাল ডাল ইজ ডুইং ফ্যান্টাস্টিক বিজনেস তার উপরে আমার go into british american tobacco and then they dedicate 40 60 hours of their week for 20 years on a company that makes cigarettes and ami personally i am not a mane ki bolbo ami ami cigarette khaite pari but i will not ever say that ami i will dedicate my entire life towards for a company that mane does something that is poison and it okay, it yeah. morally is not acceptable for me আমাদের আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আমার কাছে যেটা আরো বড় পয়েন্ট মনে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের দেশে ধরেন আমি আরেকটা আরেকটু এটার সাথে একটু কোয়েশ্চেনের সাথে একটু অ্যাড করি রাইট সো আমাদের একটা সেন্স অফ লার্ন হেল্পলেসনেস আছে লার্ন হেল্পলেসনেস মানে হইলো যে এটা সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে যে আপনি একটা দেখছে একটা বানরকে মানে খাঁচায় আটকায় রাখছেন আপনি শপিং মলে যাচ্ছেন আপনি সিম্পল একটা মানে গুড়া দুধ কিনবেন এখন আপনি গুড়া দুধ কিনতেছেন বিদেশি কোম্পানির গুড়া দুধ কিনতেছেন কেন রে ভাই আমাদের দেশে তো গরু আছে মানে সবাই তো আছে মানে কেন আমি একটা মানে চার গুণ দাম দিয়ে আমি গুড়া দুধ কিনতেছি এবং আমি একবারও চিন্তা করছি কি রে ভাই আমি কেন বিদেশি গুড়া দুধ কিনতেছি এত বেশি দাম দিয়ে যেখানে আমাদের দেশে এত গরু গাভি আছে এবং আমাদের দেশে গরু গাভির কোনো অভাব নেই তো সো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মেধাবী যে ক্রাউড সেই মেধাবী ক্রাউডের একটা বড় অংশের যে স্ট্রাগলটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এখনো 
অন্ট্রপ্রনারশিপে জাস্টিস করতে পারিনি আমাদের লোকাল কোম্পানিগুলোকে আমরা এখনো যথেষ্ট রোবাস ডাইনামিক করতে পারি নাই ট্যালেন্টের এখানে অভাব না অভাবটা হচ্ছে কি অনেকটা লার্ন হেল্পলেসনেসের যে আমি দেশে বা বিদেশে বা অন্য কোন কোম্পানিতে গিয়ে আমি অনেক এক্সেল করতে পারি আর নিজে একটা কোম্পানি তৈরি করা বা লোকাল একটা কোম্পানিতে অনেক এক্সেল করা মানে অপারেশনাল এক্সিলেন্স সেই জায়গাটাই আমাদের একটা লার্ন হেল্পলেসনেস কাজ করে যেটা এগিন যেটা পার্শিয়ালি আমাদের আইডেন্টিটির সাথেও জড়িত যে আমরা মনে করি আমাদের এদের খুব বড় কিছু করা সম্ভব না রাইট সো জাস্ট অ্যাজ এন এক্সাম্পল দুইটা লো ইন্ডিয়ান অ্যামাজনে কাজ করতো অ্যামাজন ছাইরে দিয়ে ফ্লিপকার্ট শুরু করলো ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনকে ইন্ডিয়াতে ঢুকতেই দেয় নাই রীতিমতো এই জিনিস বাংলাদেশিদের স্বপ্ন দেখাটা খুব কঠিন কারণ বাংলাদেশি হিসেবে আমরা মনেই করি যে আমার পক্ষে খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব না রাইট মানে বাঙালিদের কোন সমস্যাই নাই বাট ওই সাহসের জায়গাটায় একটা লেভেলে গিয়ে আমরা আমাদের আকাশটা নিচে আমরা তাড়াতাড়ি মনে করি যে স্বপ্নটা ছোট করার সময় আসছে রিস্ক কমায় দেওয়ার সময় আসছে কনজারভেটিভ হওয়ার সময় আসছে আমাদের অ্যাপ্রোচে তো সেই জায়গাটা আমি মনে করি যে যেটা প্রবলেম আমি মনে করি ভাই সাপোর্টের সাপোর্টের প্রচুর অভাব আছে রাইট আমি ইভেন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কি করতেছো বিদেশে তো আমি দেখালো বলতেছি যে আমি বিদেশে পড়াশোনা করতেছি এট দ্য সেম টাইম আমার দেশেও একটা স্টার্ট আপ আছে আমরা ওয়ান অ্যান্ড হাফ এন ইয়ার বিজনেস করে যাচ্ছি তো তখন দেখা যাচ্ছে অনেকের ওপিনিয়ন দেশে কেন মানে তুমি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে আসো তুমি বিদেশে কিছু করবা মানে দেশে কেন কিছু করতেছো মানে এরকম একটা মেন্টালিটি কিন্তু মানে ভাইবটা দেয় যে এখানে কেন আবার ব্যবসা করতে হবে মানে ঢাকায় কেন তোমার বিজনেস তুমি তো বিদেশে থাকতেছো তুমি অনেক দিন ধরে বাইরে আসো তুমি বাইরে কেন কিছু করতেছো না মানে এই সাপোর্টটাও কিন্তু আমরা সোসাইটি থেকে অনেক সময় পাই না যে না তুমি এটাই তো টোটাল মানে টোটাল ইস্যুটাই এটা যে আমরা মনেই করি যে আমাদের পক্ষে বা আমাদের দেশে বা আমাদের মধ্যে থেকে খুব বড় কিছু করা বা হওয়া সম্ভব না মানে ওইটাই আমি বলছি ওইটাই লার্ন হেল্পলেসনেস আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ বা মানে আমি আমি যখনই ঢাকার কোনো মানুষকে আমি কথাটা বলতে যাই তারা এত হেট করে কথাটা যে আমি যখন থেকে বলে যে মাত্র তিনশো বছর আগে ঢাকা ওয়াজ ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লিভেবল সিটি সবচেয়ে রিচ একটা সিটির একটা ছিল যেটার কারণে ইউরোপিয়ানরা এখানে আসছে যেটার কারণে ইউরোপিয়ানরা এখান থেকে সমস্ত কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছে এটা যদি রিচ না হইতো যদি একটা মরুভূমি হইতো বা এটা যদি খালি মানে 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 এটা যদি খালি চোরদের দেশ হইতো এখানে কেউ আসতো না এটা আসছিল আসছিল বিকজ ইট ওয়াজ ভেরি অ্যাফ্লুয়েন্ট পিপল গেট ভেরি অ্যাংগ্রি বিকজ ইটস লাইক ও না আপনি এই সেই হ্যান ত্যান বাট দ্যাটস দ্য ট্রুথ ওই জায়গাটা আমি এই জন্য আমি আনার চেষ্টা করি যে আওয়ার রুট ওয়াজ রিচ দেন উই ওয়ার এক্সপ্লয়েটেড ফর টু হান্ড্রেড ইয়ার্স তারপরে তিরিশ বছর পাকিস্তানিরা লুটপাট করছে তারপরে এবং সেইখান থেকে বেসিক্যালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের করাপশন ইট ওয়াজ ভেরি প্রেডিক্টেবল যে আমাদের দেশে করাপশন উইল বি ভেরি হাই বিকজ এক হইল আমাদের দেশের মাটি খুব উর্বর সবখান থেকে টাকা আসতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের মানুষ ট্যালেন্টেড কারণ দশ জেনারেশন আগে ট্যালেন্টেড ছিল ট্যালেন্টেড মানুষ এক্সপ্লয়েটেড ইফ ইউ থিঙ্ক মানে সাইকোলজিক্যালি ইফ ইউ থিঙ্ক এই দেশে করাপশন ইজ ভেরি প্রেডিক্টেবল অন টপ অফ দ্যাট যে আমাদের যে জিও পলিটিক্যাল কনটেক্সট সেই কনটেক্সটে এখানে সবাই একদিকে বঙ্গোপসাগর সো আপনার মানে মানুষের কিন্তু করাপশন এই যে আমরা এত করাপটেড এটার একটা মানে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিজন আছে হঠাৎ করে আমরা চোর হই হ্যাঁ এখন আমাদের মানে যদি আনলার্ন করতে হয় বা চুরি বৃত্তি থেকে বাইর হইতে হয় তাহলে একটা জিনিস যেটা সেটা আমাদের পক্ষে যে জেনুইনলি এথিক্যালি খুব ভালো কিছু করা সম্ভব রিয়েল মার্কেট অপরচুনিটি কাজ করা সম্ভব এটা সব লেভেলে আমাদের মাথায় আফগানিস্তান হবে তাহলে তাই হবে আর আমরা যদি অ্যান্টিসিপেট করি যে এইটা আসলে লেচ্ছে মালয়েশিয়া হবে বা সিঙ্গাপুর হবে হোয়াট এভার দ্যাট ইস তাহলে ওইটাই হবে এখানে এখানে কোনো সারপ্রাইজ নাই রাইট সো আপনার আজকে একটা 
ইংলিশ মিডিয়াম বা বাংলা মিডিয়াম স্কুলের একজন টিচার ক্লাস নেওয়ার সময় কিছুই পড়াইতেছে না এবং বলতেছে যে কোচিং আসলে পড়াবো ওই করাপশনের জন্য কখনো গভর্নমেন্ট দেয় না এবং ওই করাপশনটা এখন সবাই করতেছে কিন্তু সবাই দোষ দেওয়ার চেষ্টা করে হচ্ছে যে ভাই অন্য কাউকে যে না রাষ্ট্র আমাকে শখ হইতে দেয় নাই আমি যেটা করি ওইটাই আমি খালি ভালো এবং এই আমার পাশের পাশের যে লোকটা করতেছে সে তো ঘুষ খায় বা আমি আমি আমার জায়গা থেকে ঠিক আছে আমি আই ক্যান জাস্টিফাই মাই ব্যাড ডুইং বা আমার সিন গুলো আমি জাস্টিফাই করতে পারি রেসপন্সিবিলিটি আছে যেমন রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা আমি একটা চিপস খেয়ে বা একটা আইসক্রিম খেয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলতেছি হ্যাঁ এখানে তো আমরা দেখা যায় যে আমরা প্লাস্টিক আর রিসাইকেলেবল এবং মানে ময়লা জিনিস আলাদা করে তারপর ডাস্টবিনে ফেলতে হচ্ছে জার্মানিতে তো এরকম কি আমরা কখনো নিজেদের চিন্তা করছি যে হোয়াট ক্যান উই ডু ফ্রম আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ ভাইয়া ওই যে যেটা বললো না যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা ব্যাখ্যা আছে ভাই আমি ওটা চিন্তা করতেছিলাম এতক্ষণ যে আমরা হয়তো দীর্ঘদিন ধরে আমরা রুলড হইছি তো তো রুলড হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন সময় মানে সবসময় একটা নিজে কিভাবে বেঁচে যাব সবসময় কিভাবে একটু মানে আমি আমার ব্যবস্থা করে যাব এই ধরনের একটা সাইকোলজি আমরা গ্রো করছি টাইম টু টাইম রাইট মানে থ্রি টু টু থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স ধরে একসময় ব্রিটিশরা রুল করছে এরপরে পাকিস্তানিরা রুল করছে দেখা যাচ্ছে তো আমরা একটা সাইকোলজি এস্টাবলিশ করছি যে নিজে যদি কিভাবে বেঁচে থাকতে পারবো নিজের সিস্টেমটা কিভাবে নিজে ম্যানেজ মেন্টালিটি মানে একটা জিনিস মানে একটা অ্যাড করবো টু গো ব্যাক এন্ড স্পিন অফ টু অরিজিনাল পয়েন্ট যে আমাদের এখানে অনেক ওয়েলথ ছিল অনেক ফসল ছিল আমাদের এখানে ট্রেড হয়েছে স্পাইসেস ছিল আমরা অন্টারপ্রিনার ছিলাম সবসময় এজ এ জাতি আনফর্চুনেটলি ওই এনার্জি বা ওই ইনহেরেন্স স্কিলস গুলো ইজ বিং ট্রান্সফার টু সামথিং আমি বাংলাদেশে দুনিয়ার চুরি করে টাকা নিয়ে কোনো মতে টরেন্টোতে গিয়ে আমি একদম ভালো মানুষ মানুষ এই মাইন্ডসেট শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে প্রত্যেকের যে ভাই দেশে চুরি চুরি এই দেশ চুরের দেশ এই দেশে খালি চুরি হয় কোনো মতে চুরি করে বস্তাটা নিয়ে কানে গিয়ে নামাজ পড়ে তবা ওখানে ফতোয়া দিচ্ছে ওখানে ওখানে ফতোয়া দিচ্ছে আপনি কথাটা শুনতে যেমনই লাগুক দিস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সিচুয়েশন অন সোশ্যাল লেভেল বাংলাদেশে দ্য সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে গেছে ভাই এখানে সবাই চুরি করে বাট এই যে মানে দা দা কি বলবো দা দা ডিলেমা অর দা মানে স্টুপিডিটি উইথ দিস হোল মাইন্ডসেট ইজ দ্যাট দিনের শেষে তুমি তোমার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করতে পারতেছো না তুমি ওই বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করতেছো দাওয়াতে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছো পৃথিবীর যে দেশে তুমি থাকো দেন ওয়াই ডু ইউ অ্যালাউ বাংলাদেশ টু গো ডাউন অ্যান্ড ওয়াই ইউ সো কমফোর্টেবল উইথ ইউর চুরি নোয়িং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এটা তোমার দেশ এবং এটা আসলে ভালো হইতে পারে মুশকিলটা কোথায় যে যেই দেশে গত পঞ্চাশ বছরে ইকোনমি তো গ্রো করছে সেখানে একটু চুরি কমায় এথিক্যালি আয় কইরা একটা কমপ্লাইন্ট সিটিজেন থাকতে এত সমস্যাটা কোথায় আমি যদি ইয়ে বলি যে আপনার লেটসে মানে মডার্ন ওয়ারফেয়ার একটা যদি আমি যদি বলি যেন রাশিয়া ইউক্রেন মানে আমেরিকা আমি যদি এই তিনটা দেশের কথা আমি বলি যেটা এই যুদ্ধে এই যুদ্ধে কেউ কি কোনোভাবে কেউ যদি বুদ্ধি থাকে কেউ কি একবারও বলবে যে এখানে করাপশন কম হইতেছে ইম্পসিবল এই মানে এই যুদ্ধটা এন্টায়ার যেই পটভূমিতে হয়েছে কনটেক্সট হয়েছে পুরোটাই করাপশন মানে হজম করতে পারেন দেন বাংলাদেশের অনেক কিছুকে আপনি হজম করে কেন আমরা তারপরেও আমরা দেশটাকে গড়তে পারি এই মাইন্ডসেট নাই কেন 
করাপশন ফ্রি কান্ট্রি বেরোতে কোনো কান্ট্রি প্র্যাকটিক্যালি নাই এক্সেপ্ট প্রবলি ভুটান অথবা নিউজিল্যান্ড যারা ডিসিশন নিচ্ছে আমরা গ্রো করব না তারা যদি ডিসিশন নিতে যে আমরা অ্যাগ্রেসিভলি গ্রো করব তাদের সাথে করাপশন চলে আসতো কেন ভুটান অথবা নিউজিল্যান্ডে করাপশন অলমোস্ট জিরো ইটস বিকজ তারা ডিসিশন নিচ্ছে আমরা গ্রো করবো না আমরা ভেড়া পালবো আমরা কোনো গ্রো করবো না রাইট ফাইন ওকে সেটা তারা আপনি বাংলাদেশে সম্ভব না এবং সেটা বাংলাদেশি হয়ে গেলে বাংলাদেশিরা সবার আগে লিভ করবে কারণ বাংলাদেশিরা যে পরিমাণ অন্টারপ্রনিয়াল তাদেরকে আমি যদি বলি যে ভাই আচ্ছা আমরা করাপশন ফ্রি বাংলাদেশ চলো আমরা সবাই খেতে সবজি চাষ করি সাথে সাথে আপনি দেখবেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ ছেড়ে দিচ্ছে ইউ ওয়ান্ট ক্যাপিটালিজম ইন বাংলাদেশ দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য সাইড ডিস অ্যাজ ওয়েল দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ করাপশন the by product of capitalism is corruption the by Absolutely. product of extreme growth is also corruption it ashbe america ke corruption thakte hobe china te corruption thakte hobe otherwise tara ei growth ante parbe na ha tader ta systematic corruption but it <laughs> but bhai which is in, in a way worse than amar petty corruption nai ha amar traffic police amar theke taka nibe na but yeah. system ta emon bhabe sajano je amar prottek bochhor prottek 5 bochhor por amar tax payer manite হ্যাঁ <laughs> তারা এমন ভাবে ব্যাড ট্যাক্স কাটতেছে যে প্রত্যেকের ব্লাড ক্যান্সার হবে যে ভাই ব্লাড ক্যান্সার হইলে আমাকে ফ্রি চিকিৎসা দেবে ভাই প্রত্যেকের কি ব্লাড ক্যান্সার হবে আমি যে আগাম পে করতেছি প্রত্যেকটা মানুষের কি ব্লাড ক্যান্সার হওয়া সম্ভব প্রত্যেকটা মানুষের কি ব্রেন টিউমার হওয়া সম্ভব কিন্তু ওই ব্রেন টিউমার হবে আর ব্লাড ক্যান্সার হবে ওইটা ধরে তো আপনার প্রতি মাসের টাকাটা কাটতেছে ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইটি তারা হয়তো ভাই দুনিয়ার মানে এবং দেন ওইটা দিয়ে তারা ইউক্রেনের যুদ্ধ এই যে তারা ওইটা দিয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধ ফান্ড করতেছে আপনার কনসেন্ট নিছে সবাই যে ফান্ড করছে খামা খা যুদ্ধ করার কোন দরকারই ছিল না ইউক্রেন যদি ন্যাটো সদস্য পদ না নিত তাদের কি ইউক্রেন ধ্বংস হয়ে যাইত না নিত না কিন্তু ডু দে ইভেন কেয়ার অ্যাবাউট হোয়াট আই এন্ড ইউ এন থিঙ্ক হোয়াট ও জি পডকাস্ট এন্ড পার্সপেকটিভ পডকাস্ট থিঙ্ক ডু দে ইভেন কেয়ার দে ডোন ইভেন কেয়ার সো দে তারা তাদের করাপশন তারা তাদের ইগো তারা তাদের মানে মানে ফালতু এন্টারটেইনমেন্ট নিয়ে তারা মানে সমানে সমানে আসে সমানে 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 আসে আমি যে জন্য মানে আমেরিকার ক্ষেত্রে জিনিসটা আমার এত ফ্যাসিনেটিং লাগে সেটা হচ্ছে যে 20টা ইউএস প্রেসিডেন্ট একসাথে এসে টুইটার বন্ধ করতে পারবে না কিন্তু টুইটার বিশটা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কি টুইটার থেকে বাদ দিয়ে দেয় এখন মজার ব্যাপার হলো আমেরিকা সবখানে গিয়ে ডেমোক্রেসির কথা বলে তার দেশে তো ডেমোক্রেসি নাই তার দেশ তো টুইটার চালায় তার দেশ তো কর্পোরেশনরা চালায় তার দেশ তো ইনফ্লুয়েন্স করে ডেমোক্রেটিক ডিসিশন গুলো ইনফ্লুয়েন্স করে ইনফ্লুয়েন্স করে না চালায় রে ভাই তার তার দেশ বেসিক্যালি ইন কর্পোরেশনরা চালায় তাহলে কি এটা তো বেসিক্যালি সামনে মুখোশটা ডেমোক্রেসি ভিতরে হচ্ছে এক না এক তন্ত্র এই ইফ ইউ থিংক অফ ইট they have mm-hmm. created this like amra chai pura prithibite open democratic market thakuk kintu amra bhitore bhai oi amra corporation na sara jiboni khomotay thakbo that's the frame mm. it's a it's a complete like mind boggling hypocrisy jeta noam chomsky koto 20 bochor dhore bole dite je america noam chomsky boer ekta mul kotha ache je america government kokhono change hoy na karon america government government ina america government hocche the corporations the corporation control the media the corporation everything so the thing is it's a ragnarok tantra abar america chill like this china they can no democracy nai one by tomar dekhe democracy ase nai ki so ami jeta ami aste achi seta hocche ki je corruption in a capitalistic mane high fast society ba country corruption is a by product that you cannot deny jeta unwanted undesired but that doesn't mean we society the public security thakte pare na that doesn't mean we security kono ও যেহেতু ট্রাফিক মানে না ও চোর তাই আমি ট্রাফিক মানবো না 
ও যেহেতু চোর এবং আমি যাদের সাথে অফিস করি সবাই যেহেতু চোর সবাই যেহেতু চুরি করেই ব্যবসা করে তাই আমিও চুরি করে ব্যবসা করব এন্ড এটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ অ্যান্টিসিপেশন যে আমাদের দেশ নাইজেরিয়া হয়ে যাবে আনফর্চুনেটলি যদি কালেকটিভ অ্যান্টিসিপেশন নাই এটা থাকে তাহলে এটাই হবে এবং এটা যদি এরকম হয় যে কালেকটিভ অ্যান্টিসিপেশন হচ্ছে কি মালয়েশিয়া হবে দেন তিরিশ বছরে এটা খুব ডিফিকাল্ট না মালয়েশিয়া এমন কোন ভালো কিছু করে নাই মালয়েশিয়া হওয়ার জন্য সুইথাল অনেস্টলি আর এমন কোন বিরাট আপনি কক্সবাজারে গেলে আপনার কাছে মনে হবে যে মানে বিতল অনেস্টি নোংরা একটা জায়গায় আসছি রাইট রিয়ালিটি আমিও যাই জার্মানি থেকে এখন একটা স্পেনের ট্রিপ দিই তিন দিনের চার দিনের কতদিন এই লেভেলে স্পেন্ড করতে পারবে বাট ওই ওয়েলথ যে একটা জায়গাতে হিউজ এটার একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে কি এটা আমি আমার বউ দুইজনে চাকরি করতে হবে এত স্পেন্ড করতে হবে কারণ স্পেন্ডিং কমানো যাবে না তাই আয় বাড়াইতে হবে খরচ বাড়তে বিয়ের সময় বউ জামাইয়ের কাছে একটা ফ্ল্যাট চাচ্ছে উপায় নাই ভাই আমাকে দিতে হবে আরে ভাই অন্য মেয়ে বিয়ে করো আপনি যদি ইভেন আপনি যদি চাইনার যে রিসেন্ট হাউসিং ক্রাইসিস ওইটা নিয়ে যে আপনি যদি খুব ডিপলি স্টাডি করেন কেমনে আসলো বগিচ্যুত হয়ে যায় না বেশি স্পিডে যাইতে গিয়ে একদিক এরকমই কিন্তু হয়েছে চায়না এটা কিন্তু খুবই জিনিসটা কিন্তু এরকমই হয়েছে বাট এত ফাস্ট তো চালানোর দরকার ছিল না এত বড় একটা ইকোনমি এবং চালাইতে গিয়ে এটা চাইনা বা রিকভার করবে ওই তো ক্যাপাসিটি ওদের আছে আমি জানি এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা হয়েছে আসলে কিন্তু এক্সট্রিম ক্যাপিটালিজমের জন্য যে একটা স্টার্ট আপ খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে যে মানে আপনি মানে ওভার ভ্যালুয়েশনে ইনভেস্টমেন্ট নিছেন ওই ইনভেস্টার আপনাকে চাপ দিছে কোম্পানি স্টেবিলিটি ভেঙে গেছে এটা স্টার্ট আপের যেমন সত্যি এটা কিন্তু চাইনার এই জায়গাটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এটাই হয়েছে আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে 
সিঙ্গাপুর ছোটখাটো ভিসি ফার্ম যেটা আমার মেইন আর্গুমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে যে সিঙ্গাপুরে যত ভালো ভালো ভিসি আছে তাদের সাথে আমরা কানেক্টেড হইছি সো দ্যাট আমরা মানে এটা একটা বাংলাদেশি উইং আছে স্টার্টআপ দেরকে ইনকিউবেট করার আর ওটার ফান্ডিংটা আসবে হচ্ছে বেসিক্যালি সিঙ্গাপুরের স্টার্টআপ দের থেকে এটার ম্যাচ মেকিংটা করতেছে হচ্ছে 71 অ্যাক্সেলারেটর আচ্ছা আচ্ছা এটার বেসিক্যালি মানে ফাউন্ডার হচ্ছে আমি সো ওইটার জন্য চার পাঁচটা মিটিং করতে সিঙ্গাপুরে যাব সো ওইখানে বেসিক্যালি মানে ইফ ইউ नीड সাপোর্ট উই ক্যান অলসো সাপোর্ট অ্যাজ ওয়েল ইন ফিউচার আচ্ছা ভাই थैंक यू प्योर ভাই दैट वुड बी মানে হিউজ ভাই রিয়েলি গুড ইনিশিয়েটিভ আমি আপনার এই আপনার এই ভেনচারটার কথা আমি আপনার অন্য পডকাস্টে শুনছি বাট আই লাভ সিঙ্গাপুর বিকজ এটা এশিয়ার একটা নতুন সিলিকন ভ্যালি হয়ে গেছে অলরেডি বলা যায় এবং এই যে ওয়েব 3 ক্রিপ্টো ওয়ার্ল্ডে এর আরো ইমপ্যাক্ট ফেলবে সো বানাচ্ছি পোর্টফোলিও চলে আসো সেখান থেকে একটা বড় এফডিআই বাংলাদেশে ঢুকতে পারে তো আপনারা বেসিক্যালি ভাই আপনাদের থ্রুতে ইনকিউবেট করে আপনারা এটাকে মানে সাপোর্ট করবেন রাইট যে বাংলাদেশে যে স্টার্ট মানে আমাদের এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি স্টার্টআপ দেরকে প্রপারলি মেন্টরিং ইনকিউবেট করা ইনকিউবেট করে তাদেরকে ইন মানে প্রি সিড থেকে সিড পর্যন্ত নেওয়া এন্ড দেন সিড থেকে যখন তার প্রথম রাউন্ডে তার যে ইনভেস্টমেন্টটা লাগবে সেই ইনভেস্টমেন্টটার জন্য স্টার্টআপ ইনভেস্টরদের সাথে তার ম্যাচ মেকিং করায় দেওয়া এই হচ্ছে একটু হচ্ছে যে প্ল্যান ওইখানে আমাদের চার পাঁচ জন মানে সিনিয়র ইয়ে আছে যারা মানে হেড অফ ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে কাজ করছে তারা আছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এইচএসবিসি ওনারা বেসিক্যালি এটার পার্টনার তো আমাদের মূল প্ল্যানটা হচ্ছে গিয়ে এটা যে স্টার্টআপরা যারা প্রি সিডে আছে বা সিডে মাত্র আসছে এবং তাদের আইডিয়া না কিভাবে গ্রো করবে তাদেরকে বেসিক্যালি বা বউ সাজানো বউ সাজায়ে তারপরে বেসিক্যালি তারে ইনভেস্টরদের সাথে বিধি দেওয়া আমরাও ধীরে সুস্থ করছি বাট দিস ইজ হাউ উইআর অলরেডি দুই তিনটা স্টার্ট আপের সাথে এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি তিন চারটার সাথে করতেছি আমরা এটা বুঝতেছি বাট এখানে আমার নিজের একটা <laughs>